Hi everyone. Today we will discuss the term standard electrode potential. അതിനു മുമ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് അറിയണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ വി ഹാവ് ടു സെൽസ് ഒരു സെല്ലിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു സെല്ലിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതായത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ അതിൻ്റെ തന്നെ അയോൺസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോഡിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ടെൻഡൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോഡിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുക അല്ലേ ആ ടെൻഡൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി ഇലക്ട്രോണിന് ഗെയിൻ ചെയ്യുക അഥവാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക ആ ഒരു ടെൻഡൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല സോ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാറാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് സോ ആർബിറ്ററിലി നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് മറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാറാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡൊക്കെ അത്തരം ഇലക്ട്രോഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ എസ് എച്ച് യും കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡാണ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കൺസിഡർ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ബൈ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അനുസരിച്ച് കോപ്പറിന് റിഡക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുക അതായത് ഇലക്ട്രോൺ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിഫ്റ്റ്സ് സി യു വേറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആസ് എച്ച് ടു ഗിഫ്റ്റ്സ് ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക സോ കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ കാതോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് സോ ഇവിടെ കോപ്പറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിരിക്കും ഹവർ നമ്മളിപ്പോൾ സിങ്കിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഹൈഡ്രോജന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയും അതായത് റിഡക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ സിങ്ക് ഇവിടുത്തെ ആനോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിരിക്കും സോ കൺവെൻഷ്യലി നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് കാതോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും ആനോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുമാണ് നോ ലെറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റി ആവുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുന്ന സമയത്തും നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെഷർമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഹൈഡ്രോജൻ സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള
So I hope you got a clear picture of this term, standard electrode potential. Thank you.